maraming bata ang makikita ang pagalagala at patakbo-takbo sa kasama. Naglalaro ng mga bagay na makikita nila sa daan. sumasabit sa jeep at nagtatawag ng mga pasahero. Aming nakita ang ilan sa mga batang nagagala sa lugar. Ating alamin kung sino nga ba sila at anong ginagawa nila sa kasama. Nasaan ang kanilang magulang?
According to Hope Organization PH, street children comprise about 1 to 3 percent of the children and youth population of the major cities in the Philippines. Metro Manila and the National Capital Region have an estimated 30,000 children on the streets, while nationwide, some 250,000 street children are believed to be plying the streets of major urban centers. From available studies, most are boys aged 7 to 16 years. About 75% of them still return home to families after working or begging on the streets. The situation of children working age and or living on the street is viewed as a violation of the rights of children. According to the Presidential Decree Number 603, Article 3, Rights of Child, all children that be entitled to the rights herein set forth without distinction as to legitimacy or illegitimacy, sex, social status, children, political antecedents, and other factors. And here are some sections where the rights of children are violated. In Section 4 states, that every child has the right to have their basic needs provided by their parents. In section 6, states that every child has the right to have an education that will enhance and develop their knowledge and skills. In section 8, states that every child has the right to protection against hazards in the environments that can affect his physical, mental, emotional, social, and moral development. Sa kabila ng mga ito, nais pa rin kaya ng mga bata mag-aral? Pag, yes, pag nabigyan ka ng pagkakataon mag-aral. Magsisipan. Ikaw, Leslie. Ikaw, Leslie. Magsisipan. Mag-aral pa kayo pag <laughs> Ako nag-aral ng aral kayo pag Iaawon niyo yung sarili niyo. Pangarap mo sa buhay. Bakit polis? Ikaw, there's a... Nagulat ang panatakad mo yung type ng tao. Ikaw? Bakit polis? Para makauli. Na? Para sa mga batang ito, mistulang playground na lamang ang kalsada at nakikipagsalubungan na lamang sa mga sasakyan. Naglalambitin sa mga overpass kasama ang kapwa nilang bata sa lansangan. Ano nga ba ang ginagawa ng mga barangay official or gobyerno dito? Inaano namin sa mga kamag-anak nila kung sino kukukup sa kanila. Oh, kasi pag dinala namin sila ng DSW, di nakakalabas din naman sila. Oh, tapos pagdating sa DSW, di, ang katwiran nila, puno na raw. Oh, ang tinatanggap lang nila yung mga drag din. Yun. So, anong oras po kayo? Ano nag-iikot dito? Alas gis. Ah, thank you. Hmm. Pero pag... Pag nakapalaboy lang po sila, hindi nyo naman po sinisita na kumaga? Siyempre, sinisita. Oo. Pinauwi namin kung saan sila nakatira. Ganun. Ito na rin na para sa mga batang lagi. Mga yung projects po? Oo, diba? Na pag dinala mo nun, kukupupin nila. 
kung may kukuha pa mila, ibigay nila. Yung nga lang, pagka nahuli ulit, tila na over, sana magkaroon ng penalty doon sa pamilya. Oh. Di ba? Para hindi na umulit. Kasi, dadalhin mo. Uh, lalabas ang pamilya. Di ba? Tapos makikita mo na noon ulit. No? Oh. Paulit-ulit lang. Paulit-ulit lang, di ba? Anong gagawin natin? Kami mga barangay official, anong gagawin namin, di ba? Sana magkaroon yung gobyerno sa atin na gano'n. Wala man silang mga garang damit, maayos na gamit at maraming pera. Baka sa mga batang ito ang kanilang pagiging inosente sa mundong kinangagalawan at nais lamang nila ay makapaglaro. Ngunit ang kanilang edukasyon ay hindi maibigay ng kanilang mga magulang para sila ay makapagtapos ng pag-aaral. Ang mga batang ito ay napakalapit din sa kapamakal dahil sa kakulangan ng sapat na gabay ng magulang. Matulad kaya nila Gerson, Tintin at Raysan ang kanilang mga pangarap sa buhay at may angat ang sarili nila sa buhay na mayroon sila ngayon? Kami ang Road Diaries magtatala ng iba't ibang kwento ng Pilipinas hanggang sa muli magandang umaga po.